Waters.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Bastante bien. No. Bueno. Bueno. Puta madre. Bastante bien, ¿no? ¿Estáis felices que estamos con nosotros? Nano bien. Nano bien. Nano bien. Vamos. Nosotros somos Nano World of Steel. En Euskera, Oria, Erria y no sé cómo se llama, pero por eso es el día. Euskera, Erria, muy bien. Entonces, bueno, eh, la, el problema es que ya queremos marcharnos. Es que, como veis, ya estamos muy cansados, muy, muy cansados. Estamos, ya estamos mayores y no podemos tocar hasta las 10. Y además es que tenemos hambre y no podemos comer aquí. Tenemos que comer en nuestras casas en Italia, que es mejor, ¿no? Que a nadie les gustan los pinchos, vamos. Pero, pero, a ver, a ver, a ver. No os vamos a dejar aquí, tranquilos, mejor para todos. Si queréis, podemos ir todos juntos hasta Italia ahora mismo. ¡Vale! ¡Vale, es que nos vayas a Italia y ¡Son de los hostil! ¡Muy bien! Entonces, para hacer eso, tenemos que aprender a volar. ¿Vale? Y, y tenéis que aprender un poco de italiano también. ¡Arriba, ver! Entonces, empezamos con un poco de italiano. Ya sabéis que... ¡Escapare! ¡Escapare! Existe un pájaro increíble, es un pájaro tremebundo y mortal. El pájaro, en, bueno, en castellano se llama lechuza, pero su nombre en italiano es Barbagianni. Es, podéis decir Barbagianni. ¡Barbagianni! ¡Barbagianni! Casi bien. Entonces, para volar, para volar es muy sencillo, porque lo podéis hacer así, con vuestras alas... ¿Vale? Así, vamos cantando. Habla y me dice que, que si te vas a cantar, si, si, si mueves tus alas así y cantas. Barbayani, 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 Barbayani. Si lo haces así, puedes llegar hasta Italia, ¿vale? Vale, vale. Pero cuidado, porque si voláis demasiado, y bueno, eso es para irse a Roma. Si queréis, si vais un poco más allá, llegáis a, no sé. Albania. Ah, no, 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 a Nápoles es aún peor. Es, es peor que irse a Barcelona. Así que, así que os vamos a decir. Um, ¿Estáis listos para hablar con nosotros? Entonces, ya estáis listos para la próxima canción que se llama Y que se tome de la noche.
introduce myself. I'm Mr. Buffo. I'm a singer. I'm a performer. And I'm a model. I'm an angel of Victoria's Secrets. And it's a secret that she doesn't know yet, okay? Okay. Our next song is about love. It's about me shouting on the web. See, this is, these are my wings of Victoria's Secrets. I was shouting on the web searching for a beautiful girl. I found someone, I thought she was a beautiful girl because her name was Sharon Stone. Oh, yeah. But I was astonished when I discovered that she was a heart of stone. Literally. And I started bricks. <laughs> when I noticed that she was a gargoyle.
Portugalete. Here we are, none of us here. To talk with you about a serious problem. I don't know if uh, here in Portugalete is the same as in, as in Italy. You know, when you walk through the streets on a Saturday night searching for a club or a venue to pick up some girls or some boys and then you enter the club and see oh, there's nothing but a grill and then you leave and then you'd be wrong since we are here to teach you that it's in the graveyard that the fun begins let me explain let me explain i have always been in love with whitney houston she's so hot not so hot right now, but still, the, the point is that she cannot say no. Oh, we're not endorsing necrophilia. A ver, a ver, a ver, que no es una sugerencia, no es algo que decimos, tenéis que ir ahí. No, no le estamos sugiriendo eso, pero es que si pasa, ¿no te van a decir que no? O sea, es una realidad biológica y física, nosotros creemos en la ciencia y pues eso es. Houston, we don't have a problem. So, yeah. We like to say that what happens in the graveyard stays in the graveyard. Uh, okay, okay, okay. Oh, yeah. The next song was written for all the girls and the boys who are sick of being told no at the disco. And this song is called Disco. Oh, man. Yeah. El metal de la disco, yeah. <laughs> Dancing in the moonlight, dancing in the shadows, where I fall in the house. Come on! Yeah!
you dance like we did in this last song yeah. Yeah. and like we are going to do in this next song okay. yeah. that is all about dancing again with dead people <laughs> but this time is dancing with dead people huh? but during the summer yeah. we wrote this song with a good friend of us whose name is Varg Vikernes Everybody here scream the real name of Vark Vikernes that is Burzum, okay? So everybody here, Burzum, 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 Burzum,
Nosotros aún mejor porque se va acabando el concierto, por fin. Ya, ya, bueno, me da igual. A ver, vamos acabando, pero lo que pasa es que primero quiero introduciros a todos los miembros de ese magnífico grupo que se llama Nero World of Steel. Y entonces vamos empezando con el señorito aquí. Mirad, qué, qué lindo. Está muy guapo, está súper guapo. El problema es que ese señor, ese señor no es un señor de verdad. No. Es el resultado de un experimento científico en el, en el que mezclaron el ADN de una oveja y, y el de un guitarrista. Ahí veis por su pelo, mira, el pelo de su pecho, mira. Mirad, mirad. Y, y, y bueno, con eso podemos conseguir hacer nuestro, nuestra ropa, ¿no? Ya ves, es todo kilómetro cero, súper ecológico. Y quiero ir entonces un grito para el guitarrista Mohamed Abdu. Y seguimos con los experimentos científicos. Gente para acá. Pues el señor también ha sido elegido por el MIT de la Universidad de Estados Unidos el experimento científico con más, que tuvo más éxito en los últimos 50 años después del COVID. Uh, y ese experimento pues fue el trasplante de rodilla en una cabeza. Mirad, es increíble. Mirad, entonces, otro grito para Polo Puro Viva. Seguimos hablando de ciencia, pero ahora se habla de ciencia un poco más peligrosa, la que nos asusta. Vente para acá, eh. monsieur, monsieur. Batería. Entonces. Hostia, que traje más guapo, tú. Mirad. ¡Qué guapo estás, tío! Si no fueras tan peligroso, te follaría. ¿Y por qué digo que es peligroso? Porque bueno, bueno, él es el cruce. Hicieron otro experimento científico en el que cruzaron una avispa y un batería y el problema es que te da pinchazos pero desde frente eh, aquí eh, enséñaselo, enséñaselo mira, mira y su veneno es muy sabroso pero no sé lo que te pasa porque no lo probé entonces si queréis subir o sea iros al backstage para probar se puede hacer pero lo hacemos después de todas las formas lo que, lo que pasa en el backstage se queda en el cementerio así que y quiero ir un grito ahora para el batería Winona Ryder y un grito para la ciencia 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 no la mazo, pero mola aún más la no ciencia de este señor. Y ahí veis algo que es, es completa naturaleza. Aquí no hubo experimentos. Su pelo es natural. Su belleza es natural. Sus su movimientos son naturales. Todo su sexy, sexidad es natural. Entonces, quiero oír vuestras voces más, más calientes, más sexys, gritando para el señor Mr. Bafo. Thank you. Well, you know, you may see that there's one guy missing over here. And in the, in this handsome and beautiful guy over here. Well, we'll remain on the area of experiments, but this time we talk about unsuccessful experiments. And the point with this guy is that the experiment was the human centupede. <laughs> and he was the man he was the man at the end of the row. <laughs> The problem is that uh, the experiment failed because we gave him to eat only oranges and that is why he has this here. So now we make the juice out of that and we sell it at the merchandise under the name of AstraZeneca. So, I want a huge scream for our boss and bass player, Mr. Gatto Pancheri 666! Well, the list is not over. Over there you can find our almighty sound engineer, Mr. Sergente Sapia. And next 
To him you can find our almighty life engineer, Mr. Kunpo. On your right, there is our really handsome and cute merchandise engineer, Mr. Babo! <laughs> and, and I want to hear a huge, huge scream for our friends and brothers, Tragedy! Yeah. Well, I got the Alzheimer now, I forgot everything. <laughs> bueno, entonces, Portugalete, que ya no es Bilbao. Y, ya sabemos, ya sabemos, ya nos dimos cuenta. Sí, y nos dimos cuenta que igual sabéis, conocéis algún sitio ahí cerca, al lado de la capital, hay un bosque un poco raro. No sé si habéis oído hablar de ese sitio, ¿no? Es un, es un sitio donde los árboles pues parecen pequeñitos, pero si los frotas un poco... Ahí crece. Es un sitio donde a la gente le gusta comerse el chorizo humano. Y bueno, se lo comen por el culo, pero bueno. Y lo que pasa es que ese sitio se llama el campo de Nabo. ¿Lo conocéis hasta aquí? Sí. Hola. Entonces, vamos a cantar todos juntos ahora. El campo de Nabo.
tiempo de nabo. Pasadena.
Presidente, Presidente, sono come un gagato, canterà per scongiurare il tuo zio, che ha scritto il spinale, nel lago del Migliardo occidentale, è una pozione tonica da colori e paglierino, c'è un altro posto lì. We'll still be able to praise our true metal dog, Olin! As everybody knows, Odin used to live in Valhalla, but then he moved to Sweden, changed his job, and now he works for IKEA, building mighty and magical furniture for all of us! So, so, Portugalete, scream with me! Valhalla! your hands in the air. Let's pray. Brothers and sisters, pray with me. I'm drowning in a sea of desperation.